se abre el debate. ¿Sexo con amor o sin amor? Como ya dije en otros vídeos, el ser humano es un ser capaz de tener sexo sin amor. Pero está científicamente probado que la mujer, por mucho que quiera convencerse de eso, tiene cierta dependencia. Para que me entendáis, la mujer en algún momento de acto, aunque eso lo sea por un momento de un segundo, va a pensar que ese hombre va a ser el padre de sus hijos. ¿En qué me baso para decir todo esto? Pues en primer lugar, en la ciencia, porque según los estudios se liberan unas feromonas y unas hormonas que bla 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 bla. ¿Y en la vida real? Pues en la vida real ocurre algo que todos llamamos como los follamigos. Y es un término que no todas llegan a comprender. O sea, sé que muchas queréis ir de esa manta y al final acabáis siendo una charlotte de la vida. Para los que no lo entendáis es una referencia clara a sexo en Nueva York. ¿Solución para todo esto? Pues yo no la tengo, porque no voy a ser yo quien vaya a luchar contra la ciencia. Eso sería ir contra natura. Sería como intentar ir a contracorriente. Sería como tener fe en la religión. O mejor, sería como crear una religión que no concordase con la teoría de la evolución. Ay. Así que, mujeres fehacientes del mundo, proponernos una solución. Y mientras tanto, si no, podéis visitar el blog llamado Sexo, Hombres y Otras Dogas, de cual os dejaré el link aquí abajo.